姐姐，这么巧啊，要不要过去跟我们一块玩啊？玉儿，你现在才刚刚康复，这大冷天玩雪，不怕再着凉吗？不害怕，我身子好。嗯，他怎么会在这里？大寒说了，我帮他立了功，他就让我带纯福进出来玩。大寒，难道大寒改变主意了吗？大寒经常改变主意，让人措手不及。我还以为姐姐跟我一样，都习以为常了呢。你的珍珠耳坠，啊，是大寒送给我的。本来这是一套，大寒赏赐了格格，格格就把这个珍珠玉簪给纯福晋戴上了。玉儿，真是没想到啊，这几日不见。连害自己滑胎的人都可以当好朋友了，姐姐也不是第一天才认识我了。我不是那种记仇的人，而且我也不是那种没有脑子会被人欺负的人。纯福晋并没有害我和欺负我的意思，我自然就可以和他做朋友了。好啊好啊，谁对大钱不敬，我就请他吃雪球。姐姐。他是一个失心疯的病人，你不会和他计较的吧？大仙，大仙，快过来，过来跟我玩。我来了，姐姐要不要一起玩？不必了，你们好好玩吧。嗯，那个玉福金啊，还真是聪明。明明知道大寒对那个袁崇焕忌的，还偏偏做了那么个梦，讨大寒喜欢。这几天，大寒每晚都在他那儿。局是不得不错，但是再完美的局，都会有人为的疏忽。想如此就扭转乾坤吗？小福星，我倒要看看，这个小福星，会不会一辈子都这么走运？福晋，嗯。都到了，大寒，大寒，行了行了，一家人吃饭就不用拘礼了。上菜，这。哎，小玉儿，怎么只有你一个人？多尔衮呢？啊，多尔衮他……我哥还在忙军中的事情，暂时过不来。看来多尔衮比我这个当大寒的还要忙啊。吃饭吧。嗯、大寒。嗯，玉儿今天来不了了，她不舒服。啊，有没有传太医去看看她？看了，没什么事儿，您放心。嗯。大寒，对不起，我来晚了，请大寒恕罪。好，那我就罚你多吃一点。安那日，出去看看。是。奴婢刚刚在门口看见这雕儿，这是多尔衮养的，怎么会飞进宫里来呢？哦，这雕儿怕是来找玉福晋的吧？这多尔衮养的雕，怎么会去找表姐呢？
。啊，奴婢也不知道这是十四爷养的雕，只是经常看到这雕飞到一附近的寝宫，而且苏妈好像还从他的脚上拿下什么，又放下什么，应该是书信吧？多嘴。其实这雕儿也没什么特别的，不见得一定是多儿滚的。四嫂说的没错，大汉，这雕确实咱不是说过，谁在对玉福晋和十四爷的事嚼舌头根，并不轻饶。你是不是都给忘了？是，奴婢知错了，以后再也不敢了。小玉儿，我知道，你心里面一定是介意着玉儿和多尔衮的事情。不过大汗都已经不计较了，你也不要放在心上了。毕竟一切都过去了。那你快告诉我，大汗到底不计较什么了？什么叫已成过去了？难道他们，他们做了什么事情让大汗不高兴了？玉儿夜探军营的事情你不知道啊？我以为你知道，所以我才……都怪姐姐多嘴了。你们说够了没有？十五爷吉祥。海兰珠，我警告你，你别太过分了。多多，我是你的大嫂，海兰珠三个字是你叫的吗？只有大汗才能直呼我的闺名。还有，我想提醒你，不要学多尔衮那样对嫂子没大没小，以免坏了规矩。我们走。夫、啊、君，小玉儿，你没事吧？难怪大汗刚才借酒浇愁。多多，你知道内情，你知道的是不是？大汗，喝点解酒茶。就是因为你所谓的什么什么锦囊妙计，要不然他们两个怎么会藕断丝连到现在？你知道吗？这个词一直都会在我心里面，都要跟着我一辈子，一辈子都不会消失的，知道吗？你懂吗？手相让那种痛，我懂你，只是你不懂我呀。哥。
格格，大寒叫你去立冬夜宴，你称病不去，就不怕？我谁也不想见，就想一个人静一静。你不去，不怕大寒不高兴吗？格格，不要再说了，我真的谁都不想见，连我也不想见。大海，你不是说你病了吗？啊，看起来气色还挺好的。格格真的病了。你滚前从来不掩饰的，什么时候开始在我面前也装了？你为什么在我面前要装啊？为什么？大海，你怎么了？你已经不是我的鱼儿了，你变了那只耳环呢？可能是丢了，我去找。不用，我会帮你找回来，绝不会让我的东西丢掉的。
，刚收到密报，确定林丹寒死后群龙无首，伊双和他儿子阿哲正率部从草滩撤回鄂尔多斯。好，林丹寒后继无人，我又少了一个后顾之忧了。林丹寒遗属既无战役，大汉，何不趁此机会将他们收了？大汗，林丹汗所留下的大量财宝都在他的福晋和儿子手中。若大汗招降他们，我们还可以白白得到林丹汗的财富呢。林丹汗的福晋们大都是美人，大汗可是艳福不浅呐。好，传令给阿古拉和乌克善，让他跟我们会合，一起去拿东西。大汗应命。这么晚了，还在帮我收拾行装？大汗吉祥，起来吧。早点准备，有什么遗漏了还可以补上。怎么这么多鞋子？比衣服还要多。这衣服呢，可以缝缝补补，将就一下，但鞋子一定要穿着合适。大汗只有穿我亲手做的鞋子才舒适，所以臣妾连夜赶工。帮大汗做了十双鞋，给你带去。哲哲，我再问你一次，依你看最近阿古拉和乌克善的表现，你觉得谁比较优秀？经过几番战事，乌克善伤后大不如前，反倒是阿古拉年轻有魄力，屡立战功。当然了，乌克善是名正言顺的嫡长子，自然不费吹灰之力就能得到很多人的支持。二人各有长短，最重要的，是看谁对大汗忠心。嗯。哥，都准备好了。你怎么来？我不放心你，就过来看看。杜尔贵，你一定要小心。杜尔贵，你一定要早点回来，我会等你的。哥，嫂子她怎么了？她有喜了。娥姬，我们姐弟俩都得到了皇太极的宠信了。您在天之灵，要保佑阿古拉。让他顺利当上首领，为你伸冤报仇，让塞奇亚一家得到报应。福晋，时间差不多了，大福晋在园中设宴，请所有的福晋过去喝茶赏花呢。哦，好啊。反正我已经很久都没有见到玉儿了。小玉儿，恭喜你怀孕了。姑姑，小玉儿，过来。哎，来，你坐我身边。看你啊，都瘦了，是害喜辛苦吗？嗯，就是闷闷的，吃不好也睡不好。不过。想到这是我跟多尔衮的第一个孩子，他在我肚子里一天天的长大，再苦也值得。对，是值得的。嗯，哎，让我摸一摸。哎呦
，这两天他老替我呢。是吗？你呀，可淘气。宫中的人都喜欢屈原附势，哥哥别放在心上。我在乎的不是旁人，旁人怎么看我，我都无所谓。只是好像小玉儿，也不愿意跟我亲近了。苏妈，你是不是知道些什么？你告诉我。他可能听到一些关于格格和十四爷的闲言闲语。这孩子，将来一定长得像你。海兰珠来迟了，请大福晋恕罪。你气色看起来不好，身子不舒服。海福晋，你要好好保重身体，要不然你病了，大汗会心疼的。我们以后也要小心呀、啊。这海福晋被人害得这么惨，以后这玉福晋的胭脂水粉，我们可不能收啊。我家主子也是一番好意啊。你干什么？谁让他敢顶嘴的？你干什么？我看穆福晋喝完茶，嘴巴没有擦干净吧？你，我刚才也看到穆福晋嘴边有片茶叶，玉姐姐帮他擦，这有错吗？还有啊，大汗已经查明了，害人的是纯福晋。你们要是再怀疑这件事情的话，就是质疑大汗的圣明。姑姑，你说我说的对吗？哼，还真是姐妹情深呢、啊。好了好了，难得姐妹们可以共聚一堂。就别说一些不开心的事情，都坐下来吧，我们喝喝茶，吃吃点心吧。别谢我，我只是讨厌看到海兰珠一副抢了自己亲妹妹的丈夫，还若无其事的样子。不过，你对自己的亲妹妹，也好不到哪里去。我，小玉儿，我知道你生我的气。我和多尔衮是清白的，我发誓，我真的没有做过对不起你还有大汗的事情。你要相信我。总之，我不管你跟多尔衮以前怎样，如今我是他的福晋，唯一的福晋。请你注意自己的身份。我希望以后，别人不会觉得你跟他走得太近就行。哎，哥哥，大汗回来了，他们快到城门口了。休息，好好庆祝一下。我一会儿过去论功行赏。这。鳌拜，十四爷呢？十四爷在额尔多斯，继续搜索林丹汗旧部，还没回来。嗯、这这，嗯，你们来圣经之前。有没有见过林丹汗的那个囊囊大福晋？见过，在我出嫁之前，他来送贺礼，当然是借送礼之名劝我额齐哥和大哥转投林丹汗旗下。他早就应该知道你额齐哥已经和我联盟，竟然敢亲自来，胆子还真不小。大汗见过他吗？他来行刺我，那你没事吧？没事
，他伤不了我的。哥哥在写什么？我在给大哥写信，问一问家里的情况，额吉的身体好不好？贝勒爷不是在鄂尔多斯吗？哥哥要是问候大福晋，怎么不直接写信给大福晋呀？哥哥关心的不是家里，是十四爷吧？大韩已经打完胜仗回来了，可是他一直都没有回来。我心里不安心，格格呀，你现在要不安心的是对大韩，你可别告诉我你对十四爷的关心多过对大韩了。我，哥，这林丹涵的女人够狡猾的呀，咱们都追出好几里地了，就连一个人都没有，还是小心为甚，应该就在这附近。兄弟们，分头找，走。三十里外的羊角沟，十五爷失手被擒了。十四爷，这妖妇为人狡诈，她能抓到十五爷，并非等闲之辈。我早听闻过那木中这女子，为人心狠手辣，脾气古怪。我按照常理出牌，你千万不能单人匹马的去啊！为了多多，龙潭虎穴我也要去。
就照他的意思办，我单独去会会他，看这女人能有多大的本事。我多尔衮还真是看走了一眼。那天晚上，居然让你蒙混逃脱了。哟，十四爷，您怎么能这么说呢？这也正说明十四爷是个正人君子嘛。要不怎么能让我临阵脱逃，今天又再次跟十四爷重逢呢？只是我很想知道，是那天我洗澡的样子更好看呢，还是今天在十四爷面前的我？更好看呢，在我的眼里，战场上的每一个敌人，长得都一个样。是敌是友，还说不清呢。哼，你抓走了我弟弟，还要挟我独自前来，能是朋友吗？废话少说，我弟弟人在哪儿？十四爷，不要着急嘛。只要你乖乖的跟着我，不耍花样，更不要想着抓住我做要挟的话。你这么聪明，一定早就想好了对策。就算我抓住你，我也逃脱不掉。你的人，大概也很快就会送上我弟弟的人头吧。哟。十四爷怎么能这么看我呢？难道在十四爷的眼里，我真是那么心狠手辣的一个女人吗？跟我来吧。哟，十四爷，你可真是个急性子啊！今天你是我的客人，来，坐吧。十四爷，喝杯酒吧。我是来接我弟弟回去的，见不着他，这杯酒我是不会喝的。连喝杯酒的时间都没有啊？那我这杯酒……岂不是白白浪费吗？对了，十四爷，我忘了告诉你，我这个人呢，只有喝酒的时候心情最好。这酒洒到了地上，我的心也跟着掉在地上了。其他的什么人什么事我都记不清了。哎呀，对了，我好像忘了吩咐手下人要对十五爷手下留情。你说，他们要是提着十五爷的人头来下酒的话，这可怎么办才好呢？那就让我把你的心再捡起来。多尔衮。敬大夫君一杯。呀，十四爷，我还以为你是一个只懂手足之情、不懂女人的人呢。十四爷，我这酒喝的。怎么有点头晕呢、啊？十四爷，哎，十四爷，别着急嘛，不要忘了，你是一个有君子风度的人。
会让人清醒。大附近，多尔衮失礼了。<笑>来人呐，把多铎给我带进来。多铎，哥，多铎，你没事吧？放心吧，哥，我没事。那树林的血迹，你们都下去吧。是，是,是野猪的呀。我本来想在林子里打猎。没想到，你弟弟莫名其妙的跑过去，他刚好被野猪袭击。要不是我刚好路过，你这个宝贝弟弟恐怕要成为野猪的午餐了。我呸！要不是你故意偷袭我，我能被你抓到吗？我怎么记得我是一心要打一头野猪来款待你们呢？我。那么中，有什么话就痛快点说，别拐弯抹角。好，那我就开门见山了。我不想再跟十四爷成为敌人。你是想跟我们大金求和？不，是议和。你凭什么？就凭我手上的宝贝啊！我想皇太极见了一定会答应的什么东西啊？是传说中成吉思汗留下的玉玺。十四爷果然识货。传说中得此玉玺者，必得天下。我纳木中愿意献上宝贝，已是诚意。多尔衮，你该不会不知道，这对大金来说是一件如虎添翼的美事吧？这事儿。我做不了主，得请大汗定夺。皇太极若愿议和，我有一个条件，你得先答应。说吧。我要你多尔衮，要保证我和我族人的安全，亲自护送我们入圣京。好，快马传回圣京。这。哦，十五爷。嗯。哥。多多，这么晚了还没睡，有事儿？哥，我一想到纳木中献宝议和的事情，我就睡不着。我已经派人送信给大汗，向他请示了，这事儿你就不用心烦了。嗯，去睡吧。哎呀，哥，你怎么就不为自己想一想呢？想什么呀？那可是传承的玉玺啊！谁要得到这个玉玺，一定能够得到天下。你怎么就舍得给皇太极了呢？他是大汗，不交给他，交给谁啊？你想想啊，这几年是谁一直在打胜仗？是谁真正为咱们大清卖命？是你多尔衮呐！这不是我一个人的功劳。像你啊，还有代善哥哥他们，也是功不可没的。皇太极没有我们兄弟几个，能有今天吗？在我多多心里，只有哥哥你才有资格拥有这个传承的玉玺。多多，不许乱说话。大金的大汗是皇太极，而纳木中是要向大汗献宝，不是向我献宝。哥，你怎么总是为别人做嫁衣呢？论能力，论功劳战绩，论人心，你哪一点不比皇太极强？闭嘴！你再冲动乱说话，当心你的脑袋！我是就事论事，为哥你鸣不平啊！多多，我告诉你，无论如何，纳木中率众投靠大金，对大金都是一件好事。在没有完成富汗大旨之前，我们绝不能先内讧，要以大局为重，知道吗？知道了，下去。大汗，十四爷的快信。
天助我也。反令下去，让多尔衮速速把人带回圣京。这。大汗下令，要把他们尽快护送回去。我打算兵分两路，我和你领一队轻骑，今天就护送他们回去。阿古拉领一队人，将军营收拾妥当了，明天再出发。阿古拉呢？那么重，你言而无信，竟然转头多尔衮。这人往高处走，水往低处流。皇太极这座靠山，总比你阿古拉稳妥吧？你就不怕我向皇太极告密，说你刺杀他吗？阿古拉，你要是个男人的话，就给我痛痛快快的，千万别拖泥带水。你可不要忘了，让我行刺皇太极的人是你。你不就是想利用我行刺他，成护主的英雄，取得他的信任吗？把我揭穿了，哼，对你有什么好处、啊？你别忘了，你和林丹寒的新欢宴庭争宠，是我帮你。把燕婷和他最新来的手下灌醉，再让林丹寒捉奸在床。我帮你铲除了眼中钉，又让你得到了林丹寒的信赖、宠爱还有权位，当上七大福晋之首。好，如果你不念旧情，那我们就一拍两散。我也就。这是多尔衮的军营，你胆子也太大了吧！你为了我，连命都不要了，我还怕什么？哎，什么时候出发呀？准备好了就可以出发了。我们已经准备的差不多了。嗯。相信多尔衮能信守承诺吗？他纵横沙场数年，威望与皇太极相比，有过之而无不及。我不相信他，我还能相信谁呢？我就怕大金言而无信，别到时候赔了夫人又折兵啊！我看还是拼了的好，拿什么跟别人拼？以前我们夫君在的时候，他还能率着部众打打杀杀。我们还能苟延残喘，可是现在呢？我们全部成了寡妇。大金现在如日中天，如果跟他们硬拼的话，我们肯定不堪一击，全部战死沙场。那你就得求长生天保佑你没看错人。要是多尔衮不可靠，你押错了宝，咱全族人的性命都得被你赔上了。没错，我们推你为首领，就是要活下去。那么重。你要记得自己曾许下的诺言，若你做不到，我们是不会善罢甘休的。怎么回事？陷进去了！赶快退车！
十四爷，大夫今这么晚找我来，有什么事吗？今天你奔波了一天，外面天又冷，我特地熬了碗药材鸡汤，给十四爷补补身子。谢谢，不用了，我不需要这些东西。那是。十四爷身强体壮的，就好比是一匹汗血宝马，在大漠奔腾。十四爷，这是我亲自给您熬的鸡汤，您真的不喝一口吗？哎呀，你看你。大福晋。请自重，十四爷，你三番五次的这么对我，我就不信你真这么绝情。天色不早了，你要是没有别的事，请回吧。我们喝点奶茶，暖暖身子。哎，好,好。哎，你别走。你在叫我吗？对啊，我叫翡翠，大福晋的妹妹。你就是多尔衮的弟弟吧？我是多尔衮的弟弟，但以后请你叫我多铎。哼，反正你就是那个被我姐姐抓到的勇士。我再跟你解释一遍，要不是当时他们偷袭我，我才不会被他们抓到呢。你就是被抓了。你啊啊！勇士，快让开！没事了。没事。姑姑今天怎么这么好的兴致，带我们来看风景？前几天大寒带我来这里看风景。我觉得这里的风景甚美，所以带姐妹们也过来，真是站得高，望得远啊！是啊，人望高处嘛。要是原地踏步，久而久之，还以为自己所站的是最好的位置。恐怕有一天。
想登高望远，已经没有机会。我听说今天大汗特意来城门接林丹汗的遗属，我还以为大福晋是特意来看热闹的呢。十四爷回来了参见大汗，起来吧！谢谢大汗，你们辛苦了。大汗，林丹汗的遗属均已带到。那就是林丹汗的大福晋。大汗，大汗，以前纳木中有任何冒犯，还望大汗海涵。你肯率领部众来投靠我大金，那么以后就不分彼此了。纳木中为表诚意，特此奉上族里最宝贵的礼物来献给大汗。是无价之宝啊！来人，快迎接贵宾进宫。这真对不起，我身体有些不舒服，也没有陪大福晋跟众位姐妹们一起去城楼上看风景。你没去也罢，你是没看到纳木中和他那群姐妹的骚样，在场的男人全都三魂丢了七魄。哎，祖宗向来有惯例，要娶投降敌军的女眷为妻，也不知道这一次大汗会怎么安排。既然是惯例，大汗他自有主张。咱们心知肚明就行了，不用去自讨烦恼。嗯，参见大福晋。禀大福晋，纳木中求见。请吧。是。哟，来的还真快。纳木中给哲哲大福晋请安，大福晋吉祥。我还没有帮你接风洗尘，你倒有心先来了。哟，几位姐姐都在呀、啊，那么中有礼了。哎，你不是海兰珠吗？几年前我好像在科尔沁草原上见过你，那个时候你还是个下人，短短几年光景，你摇身一变。居然成了大汗的宠儿了，佩服佩服。人生无常，有些人昨天是福晋，今天不也寄人篱下了吗？哈，我认得你，你就是当年的玉格格吧？听说你们姐妹情深，你好几次和你额吉作对，就是为了这个姐姐。哎呀，我真是佩服啊！你们姐妹俩居然好到能连自己的丈夫都一块儿分享啊！啊，说的让我最佩服的呀，是您的姑姑哲哲大福晋。她不但懂得跟您一样有福同享，更多了几分慈悲心和包容心。听说哲哲大福晋一向是以夫为尊
通情达理。我这一次呢，是奉了大汗的命令寄居到你们这儿的。相信哲哲大福晋对我一定像对他们一样，通情达理，照顾有加吧。这是一点小礼物，不成敬意，请各位福晋不要见怪。早就听说那木中人美又大方，今日一会果然百闻不如一见。妹妹太客气了，以后就是自家人了，有什么需要就跟姐姐说。真想不到，这传了千年的玉玺，竟然会落在我们大金手里。看来我们大金入主中原指日可待。我真想马上打进山海关，杀他个片甲不留的。<笑>不知大汗如何处置纳木中和他带来的那些女眷呢？当然是赏给大家了。谢大汗。朵朵，朵儿滚，你们看上哪一个，先选。多谢大汗，不过，请大汗恩准，将多尔衮的赏赐给众位兄弟们吧。大汗，我也不要这个赏赐了，这林丹汗的女人可不是好惹的。是我说，难道你还害怕那几个娇滴滴的小女人吗？啊！<笑>大汗，我倒有个提议，敌人来降，大汗为表仁义，应该在众女眷当中。选一个深得人心的，安置在后宫，以稳定降者之心。说的对呀、啊，就这么办吧。啊，这个我自有打算。这是，来坐。你也忙了一整天了，好好休息一下吧。哲哲，有件事情我想跟你商量一下。我们夫妻多年，有话你就直说吧。这么多年来，我们战事损耗的厉害。如今那么中，把玉玺和财富带过来，那是老天爷赐给我们的礼物啊。但是要长久笼络那么中，和他的部族，我们还是需要花点心思。大汗是认为，应该把纳木中纳入后宫里面。臣妾也认为，这么做可表诚意。还是你懂我的心思。我刚才说的就是这个。哲哲，你帮我择日，我要把纳木中立为侧福晋。嗯。德尔衮，你终于回来了，看得我脖子都长了。是吗？你看看嘛，这脖子都长了，腰身也粗了。来。嗯、对了，怀孕之后，身体怎么样？胃口可好？睡得好吗？我胃口可好呢，一个人能吃两份，现在连一头牛犊子都能吃下去。别人都说啊。这害喜呢，会吃什么吐什么，可是我呢，偏不吐。以前我不爱吃酸的，现在呀，我。多管出城的时候，我都特别特别的想你，玉儿。